பொதுவாக ஒரு நாட்டின் சரித்திரம் என்றால் எதை பற்றிய விஷயம் அரச பரமனரின் பைத்தியக்காரத்தனம் முட்டாள்தனம் செய்த தவறுகள் அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட படுகொலைகள் அரண்மனையில் நடந்த அசட்டு திருமணங்கள் காம வேடிக்கைகள் அதன் விளைவாக உதித்த அசட்டு ராஜகுமாரர்கள் ராஜகுமாரிகள் அவர்களின் திருவிளையாடல்கள் இப்படி எல்லாமே அரண்மனையை மையமாக கொண்ட ராஜாரணி கதையாகத்தான் ஆகிவிட்டது சரித்திரம் இது சரித்திரத்தின் தலைவிதி மட்டுமல்ல அதை அப்படித்தான் எழுதி தொலைக்க வேண்டிய ஆசிரியர்களின் தலைவிதியும் கூட ஆதியில் நாடு நாட்டு மக்கள் சமுதாயம் நாகரிகம் பொருளாதாரம் அனைத்துக்குமே தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் பிரம்மாவாக இருந்தவர்கள் மன்னர்கள் தான் அதனால் தான் சரித்திரம் வெறும் ராஜாராணி கதையாகிவிட்டது இந்த பாணியிலிருந்து சரித்திரத்தின் பாணி புதுமையடைய வெகு காலமாகிவிட்டது அதாவது மக்கள் தாங்களும் நாட்டு மன்னர்கள் தான் என்று நினைத்து நிமிர்ந்து நிற்க வெகு காலமாகிவிட்டது மக்களை பற்றி மட்டும்தான் சரித்திரம் கூற வேண்டும் என்றால் அது சரித்திரம் ஆகிறாது சீனாவின் புள்ளி விவர கணக்கு புத்தகம் ஆகிவிடும் மக்களை ஆட்டி படைத்து அவர்களின் வாழ்வு தாழ்வுகளுக்கும் நாகரீக வளர்ச்சிக்கும் சமூக கட்டுக்கோப்புக்கும் பொறுப்பாளியாக ஆதியில் மன்னர்கள் தாம் இருந்தார்கள் சமுதாயம் மன்னர்களின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு தக்கபடி தன்னை அமைத்து கொண்டு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலையை நாடி தன்னை வளர்த்த கதை தான் சரித்திரம் இதில் மன்னர்கள் தான் ஆதியில் கதாநாயகர்கள் ஆதியில் மன்னர்கள் நடித்தார்கள் இன்று மக்களின் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு அரசியல்வாதிகள் நடிக்கிறார்கள் அன்று என்ன நடந்தனவோ அதே தான் இன்றும் நடக்கின்றன போர் என்ற பெயரால் படுகொலைகளும் சட்டத்தின் பெயரால் அடக்குமுறைகளும் தேசிய உணர்வு என்ற பெயரால் படையெடுப்புகளும் அரசியல் என்ற பெயரால் பதவி வெறியர்களின் ஆர்ப்பாட்டங்களும் கொள்கை என்ற பெயரால் கொடுமைகளும் இன்றும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன சரித்திரத்தின் தலைவிதி இது இதனால் தான் சரித்திரம் ரசனையாக இருக்கிறது நம் நாட்டின் சரித்திரமும் ரசனை மிகுந்தது தான் பாரத நாட்டின் சரித்திரம் அதன் பூகோள அமைப்பில் உருவானது தான் உலகத்தின் மற்ற பாகங்களில் இருந்து இந்தியா வட தேசிய இமயத்தினாலும் மற்ற மூன்று திசைகளில் சமுத்திரங்களினாலும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் வெளியிடங்களில் இருந்து உட்புகுந்த அரசியல் கலாச்சார சூறாவளியினால் இந்தியர்கள் எவ்வளவோ பாதிக்கப்பட்டார்கள் வடக்கே இமயம் இல்லாதிருந்தால் இந்த மண்ணின் சரித்திரமே வேறு மாதிரி அமைந்திருக்கும் இந்திய கலாச்சாரத்தில் எத்தனையோ மாறுபாடுகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட மூல தத்துவம் அழியாமல் இன்றுவரை நிலைத்திருப்பதற்கு இமயம் தான் உதவியது கைபர் போலன் கணவாய்கள் வழியாக இந்நாட்டினுள் நுழைந்த அந்நியர்கள் அனைவரும் இந்நாட்டின் அமைப்பை கண்டு திகைத்தார்கள் ஒரே மூச்சில் நாடு முழுவதும் அவர்களால் பரவிட முடியவில்லை இந்தியாவின் பூகோள அமைப்பின் தன்மை முட்டுக்கட்டையாக இருந்தது வடமேற்கிலிருந்து கிழக்கிலும் பிறகு விந்திய மலையை கடந்து தெற்கிலுமாகத்தான் ஆரிய கலாச்சாரம் முதன் முதல் இந்திய மண்ணில் அடியெடுத்து வைத்தது தென்னிந்திய கலாச்சாரத்தின் தூய்மையை பல காலம் காத்து நின்றது விந்திய பார்வதம் தான் அரசியல் ரீதியில் விந்திய மலை வடநாட்டாருக்கு தென்னாட்டில் தோல்வியை கொடுத்தாலும் ஆரிய கலாச்சாரத்தின் ஊடுருவலை விந்திய பார்வதத்தால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை கங்கை யமுனை சரஸ்வதி பருஷ்ணி ஆகிய மாபெரும் நதிகள் பாயும் இடங்களில் மட்டும் குடியேறி பரவி கிடந்த ஆரியர்கள் பிற்காலத்தில் விந்திய பார்வதத்தை கடந்து தட்சிணத்திற்கு வந்து கோதாவரி காவேரி தாமிரபரணி ஆகிய நதிகளின் குழுமையும் அனுபவித்தார்கள் வடநாட்டிலிருந்து தென்னாட்டிற்கு பரவிய ஆரிய கலாச்சாரம் இந்த பரந்த பிரதேசம் முழுவதும் ஒரு நாடு என்ற மனப்பான்மைக்கு அடிகோலியது இமயத்திலிருந்து குமரி வரை ஒரே கலாச்சாரம் நிலைத்து நின்று ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்திவிட்டது இன்று இந்தியாவில் பல தரப்பட்டவர்கள் பலவிதமாக வாழ்கிறார்கள் இவ்வளவு வித்தியாசத்திலும் விசித்திரமான ஒருமைப்பாடு காணப்படுவதுதான் இந்நாட்டின் தன்மை இந்த தன்மை வளர்ந்த விதத்தையும் மக்கள் வாழ்ந்த முறையையும் மக்களை ஆண்ட மன்னர்களின் அரசியல் விளையாட்டுகளையும் ஆதியிலிருந்து கதையாக சொல்வதுதான் இத்தொடரின் நோக்கம்